দেখুন আজকে আমি ডিসি জেনারেটরের দুটি ট্রিকি প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো সরকারি পরীক্ষার জন্য এই টাইপের কোয়েশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রথমটি হল থেরেজার বইয়ের ছাব্বিশ দশমিক এক দুই নাম্বার এক্সাম্পল এবং এটি সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটর রিলেটেড ঠিক আছে অর্থাৎ এ সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর ওয়েন রানিং অ্যাট ওয়ান থাউজেন্ড আর পি এম সাপ্লাইং টু হান্ড্রেড এম্পিয়ার অ্যাট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট হোয়াট উইল বি দ্য লোড কারেন্ট ওয়েন দি স্পিড ড্রপস টু এইট হান্ড্রেড আর পি এম ইফ আই এফ ইজ আনচেঞ্জড গিভেন দ্যাট দি আর্মেচার রেজিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ওহম অ্যান্ড ব্রাশ ড্রপ ইকুয়াল টু টু ভোল্ট তো চলুন শুরু করা যাক এটা সলিউশন প্রথমত আমি সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটরটা আঁকিয়ে ফেলবো সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটরটা মেনলি আমাদের এই যে ফিল্ডটা সেটা আমাদের সেপারেটলি থাকে ঠিক আছে লাইক অনেকটা মিউচুয়াল ইন্টারফেন্সের মতো এদিক দিয়ে আমাদের ডিসি ভোল্টেজ দেয়া হয় ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে এই ফিল্ডটাকে এক্সাইটমেন্ট করা হয় এবং এর সাথে আলাদাভাবে আমার আমেজার থাকে এই জন্য এটা নাম হয় সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটর তো এখানে আর কোন রেজিস্টেন্স থাকবে শুধুমাত্র এই আর্মেচার রেজিস্টেন্স আর কোন রেজিস্টেন্স নাই আমাদের এদিকে হইল আমাদের লোড তো সবকিছু দিয়েই দিছে আমাদের কত টার্মিনাল ভোল্টেজ দিছে একশো পঁচিশ ভোল্ট অর্থাৎ লোড যেটা এই যে লোড এই লোডটা টার্মিনাল ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের একশো পঁচিশ ভোল্ট এবং দুইশো এম্পিয়ার সাপ্লাই করবে মানে এদিক দিয়ে আমাদের দুইশো এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করবে আর নেচার রেজিস্টেন্সটা কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ওহম এবং ব্রাশ ড্রপ আছে এটা খেয়াল রাখবেন দুই ভোল্ট এটা ফিগারে উল্লেখ করলাম না আমরা সরাসরি দেখবো তো সবকিছু ডাটা তো দেয়াই আছে আমরা দেখুন সরাসরি আমরা ইজি ভোল্টেজটা আমরা পাবো কত পাচ্ছি আমাদের ইজি ইন্ডিউস ভোল্টেজ যেটা এটা আমাদের আসতেছে টার্মিনাল ভোল্টেজ একশো পঁচিশ যোগ আমাদের কত দুইশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এই ড্রপটা আর সাথে আরেকটা ড্রপ কত ব্রাশ ড্রপ হচ্ছে দুই ভোল্ট এই তিনটা যদি যোগ করি আমরা ইজি পেয়ে যাব তাহলে কত আসতেছে আমরা একটু হিসেব করে ফেলি দুইশো ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর প্লাস দুই প্লাস একশো পঁচিশ একশো পঁয়ত্রিশ ভোল্ট ফাইন প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইজি ভাবে ইন্ডিউস টি টা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে যে হোয়াট উইল বি দ্য লোড কারেন্ট অর্থাৎ এই লোড কারেন্টটা কত হবে যদি স্পিডটা আমার ইয়ার যে স্পিড সেটা আটশো আর পি এম এ নেমে আসে আগে ছিল এক হাজার আর পি এম এখন আটশো আর পি এম আর ফিল্ড কারেন্টটা আনচেঞ্জ ফিল্ড কারেন্ট বলতে এই যে এই কারেন্টটা ঠিক আছে ফিল্ড কারেন্টের উপর ফ্লাক্স সরাসরি ডিপেন্ড করে সো ফ্লাক্স ফ্লাক্সের কোনো পরিবর্তন আমাদের হবে না তো আমরা সেটার জন্য আমরা কেন ইজি বের করলাম কারণ ইজির সাথে মেইনলি আমাদের এই জিনিসগুলোর রিলেশন ঠিক আছে স্পিডের রিলেশন ফ্লাক্সের রিলেশন আমরা যদি ইএম এফ ইকুয়েশনটা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখুন ইজি ইকুয়াল টু ফাইভ জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ তার পোল সংখ্যা আর হচ্ছে নাম্বার অফ প্যালাল পাত্র চেঞ্জ করতে পারবেন না কারণ একই সেম জেনারেটর নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন কোনোভাবেই পোল আর এ চেঞ্জ করতে পারবেন না নাম্বার অফ কন্ডাক্টর সেম জেনারেটর নিয়ে কাজ করতেছে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর কিভাবে চেঞ্জ করবেন আপনি সো এন পি এ সিক্সটি এগুলো কনস্ট্যান্ট একমাত্র ভেরিয়েবল হট সরি এনটা এনটা এখানে এন বলতে সরি জেডটা হচ্ছে একই ইয়ে নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন আর কন্ডাক্টর তাহলে কি চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ জেডটা কনস্ট্যান্ট পি কনস্ট্যান্ট এ কনস্ট্যান্ট সিক্সটি কনস্ট্যান্ট 
एक पार्ट तो वेरिएबल हो और चांसेस है जो फाइ एवं एन तो एन तक तो बोले ही दिसे चेंज होगे एक अगर थे क्या आप छोटे नाम पे आर फाइ टा होते हैं आमार फील्ड का इंटर रिपोर्ट डिपेंडेंट फ्लैक्स डेटा तो फील्ड का इंटर आमादे अनचेंज्ड तार माने एक पार्ट तो शंपर को होते हैं आमादे एन दीदियो बोल्डेस्ट का हमने बोले कोलम ईजी प्राइम डिवाइडेड बाय ईजी इज़ इक्वल टू आमदो मेन लिया होगे दीदियो आरपीएम एन प्राइम बोले कोलम और पोथो मार्पीएम टा एन बोले कोलम ठीक है सर जेतु शामल बाती प्रोपोर्शनल तो तो ताहले आमदे ईजी प्राइम होते हैं आमदे पोथो आशे हमने देखी ईजी प्राइम डिवाइडेड n प्राइम टा होता है हमारे को तो दीदियो टा होता है आठ सौ और वो हम टा होता है हमारे एक आधर तो ये कहाँ देखे हमारे जो दी ईजी प्राइम टा हिस्सा कोरी दीदियो इंड्यूस बोल्डेस स्पीड जो दी चेंज कोरी शेकेट्रे वो तो आशे एक सौ पौंतीरिश इनटू आठ सौ डिवाइडेड बाय एक आधर एक सौ आठ बोल्ट फाइन इवन दीदियो के ट्रे आमादे इंड्यूस बोल्डर एक्स आठ बोल्डर एक्स पोसी बोल्डर थी क्यों कोमेंट ऐसे ए बोल्ड जनता आपना स्वाभाई बेर कुत्ते बार बन एयर पड़े जाए घोड़ बे आशुल काइन आमादे किन्तु चाइसे लोड करें ये तो चुकुते आमादे शेष ना आमादे लोड काइन टक कोता हो बे शेडाइशा कोता हो बे � शाबित भावे आमदे टाइमिंग बोल्डेस और शाबित भावे को में दबे, ठीक है सर? शेयर उन्होंने आमदे काइंड तो चेंज दबे, आगे लोड काइंड सिर्फ दूसरे एमपीआर, एको नौ शो चेंज दबे, किस एक टा होगे, कोम बे, but प्रॉब्लम हो जाता है जो नो तो इनाप डाटा किंतु आमदे देने, आमदे किंतु बोले नहीं, दीदी � बुद्धियासे आशुन को तो बोलो जे हैं हमारे इंड्यूस टीम में चेंज हो गया ना टाइमिंग बोल्ड टेस्ट चेंज हो गया फाइन टाइमिंग बोल्ड टेस्ट चेंज हो गया इंड्यूस बोल्ड टेस्ट चेंज हो गया लोड का एंटर चेंज हो गया बट लोड एंड रेजिस्टेंस की कौन कोई बात होना है अपना लोड तो लोड की अप्लीकेशंस प एक ऐसे आमादे अवश्य ही शे फिक्स रेजिस्टेंस का आमादे बेर कर देते होंगे, ठीक है सर? तो तार जोन में आमला देखा स्टेप कोड हो, आमला एक जो मुझे दिच्छे आमादे एक जो माध्यम रखी एक्शन आठ बोल्ट, एक आम आम लो पाई सी, एक्शन आठ बोल्ट, दीदी ओके जो आमादे एक्शन आठ बोल्ट, एक कारेंट एवं रेजिस्टेंस का कोतवाल शायद हमने देखी उस उनके चार हमारे बोल्डेस सिलो टाइमिंग बोल्डेस सिलो एक्शन पोसिश बोल और कारेंट सिलो दूसरे आप ये ताहले लोड रेजिस्टेंस हमारे लास्ट में से आरएल इज इक्वल टू एक्शन पोसिश डिवाइडेड बाय दूसरों एक्शन पोसिश डिवाइडेड बाय दूसरों हमारे � जस्ट एक है ना सीरीज सर्किटर में तो 0.625 या तो हो एवं एक है चाहे हमारे लोड कारण चेंज है आईएल प्राइम हो बे ताऊ ले आईएल प्राइम टाइम हमारे को तो आज बे सप्लाई बोल्ट है एक्स आठ बोल्ट शेखान देखे आरो दो बोल्ट ड्रॉप हो बे ब्रास ड्रॉप ताऊ ले ए बोल्ट है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस को तो हम जीरो पॉइंट जीरो फोर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिंपल सीरीज सर्किटेड फॉर्मूला यहाँ पर फिर लेट लाम ताऊ दे देखो ना हमारे हाईएल प्राइम टाइम चल रहा है इसके से जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर और ऊपरे एक्शन थ्री दिए भाग गए एक्शन उन्नो शायद दशमी तीन नौ यार एम 
তো চলুন এবার আমরা পরের কোশ্চেনটি সলভ করি দেখুন পরের কোশ্চেনটি আমাদের ছাব্বিশ দশমিক এক তিন নাম্বার এক্সাম্পল থেরেদার বইয়ের এবং এটিও বেশ ট্রিকি যদি আপনাদের থিওরি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকে এই ধরনের কোশ্চেন আসলে স্বাভাবিকভাবে আটকে যেতে পারেন ঠিক আছে তো কোশ্চেনটি আমি পড়তেছি এ ফোর পোল নাইন হান্ড্রেড আর পি এম ডিসি মেশিন হ্যাজ এ টার্মিনাল ভোল্টেজ অফ টু টোয়েন্টি ভোল্ট অ্যান্ড অ্যান ইন্ডিউস ভোল্টেজ অফ টু ফর্টি ভোল্ট অ্যাট রেটেড স্পিড দি আর্মেচার সার্কিট রেজিস্টেন্স ইজ জিরো পয়েন্ট টু ওহম ইজ দ্য মেশিন ওয়ার্কিং অ্যাজ জেনারেটর অর মোটর কম্পিউট দি আর্মেচার কারেন্ট অ্যান্ড দি নাম্বার অফ আর্মেচার কয়েলস ইফ দি এয়ার গ্যাপ ফ্লাক্স পার পোল ইজ টেন মিলি ওয়েবার অ্যান্ড দি নাম আর্মেচার টার্নস পার কয়েল আর এইট দি আর্মেচার ইজ ওয়েফ ওন্ট ঠিক আছে তো প্রথমে আমার বলছে যে মেশিনটা আমার জেনারেটর হিসেবে কাজ করতেছে নাকি মোটর হিসেবে কাজ করতেছে তো এটা খুবই ইজি এটার অ্যান্সার যে আমাদের ইন্ডিউস ভোল্টেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইশো চল্লিশ ভোল্ট এবং টার্মিনাল ভোল্টেজ দুইশো বিশ ভোল্ট অর্থাৎ সিম্পলি আমরা বলতে পারি যে ইন্ডিউস ভোল্টেজ যেহেতু টার্মিনাল ভোল্টেজের থেকে বেশি অতএব এটা জেনারেটর হিসেবে কাজ করবে আদারওয়াইজ এটা মোটর হিসেবে কাজ করত ঠিক আছে ভেরি সিম্পল তো পরে কোশ্চেনে যাই কম্পিউটার দিয়ে আর্মেচার কারেন্ট তো আমাদের একটা জিনিস এখানে কনফিউশন যে এটা আসলে কি টাইপের ডিসি জেনারেটর সেটা কিন্তু কোশ্চেনে কোথাও উল্লেখ করে নাই তো এই ধরনের কোশ্চেন থাকলে আপনাদের ধরে নিতে হবে যে আমাদের ডাটা অনুযায়ী আমাদের ধরে নিতে হবে যে আসলে এটা কি টাইপের জেনারেটর হইতে পারে তো এখানে দেখুন আমাদের দিয়ে দেয় নাই দেখেন শান্ট ফিল্ড কিন্তু দেওয়া নাই তার মানে এটা শান্টের দিকে যাওয়ার কোনো চান্স নাই শান্ট ফিল্ড রেজিস্টেন্স দেওয়া নাই মানে শান্ট জেনারেটর হওয়ার চান্স নাই বা কম্পাউন্ড জেনারেটর হওয়ারও কোনো চান্স নাই তাহলে একমাত্র অপশন সিরিজ জেনারেটর ডিসি সিরিজ জেনারেটর নয়তো সেপারেটলি এক্সাইটেড ডিসি জেনারেটর এই দুই টাইপের যে কোনো টাইপ হইতে পারে ঠিক আছে তো আমরা যেটাই ধরি না কেন আমাদের ইকুয়েশন একই হবে আমাদের কারেন্টটা আমরা দেখি আর্মেচার কারেন্টটা তাহলে আমাদের কত আসে তো আর্মেচার কারেন্টটা তাহলে কত আমাদের আই এ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের মেইন ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের ইন্ডিউস ভোল্টেজ হচ্ছে দুইশো চল্লিশ সেখান থেকে আমাদের বিয়োগ দিতে হবে কত টার্মিনাল ভোল্টেজ কত দুইশো বিশ যেহেতু ব্রাশ ড্রপ এগুলো কোনো কিছু দেয়া নাই আর অন্য কোনো রেজিস্টেন্স নাই শুধুমাত্র আর্মেচার সার্কিট রেজিস্টেন্স টাই আছে কত জিরো পয়েন্ট টু এটা বিয়োগ করলে আমরা এই কি চাইছে আর্মেচার কারেন্টটা আমরা সিম্পলি পেয়ে যাব তাহলে আমাদের কত আসতেছে দুইশো চল্লিশ মাইনাস দুইশো বিশ ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট টু তো এটাও খুব ইজি ভাবে আমরা পেয়ে গেলাম তো এরপরে কোশ্চেনটাতে এসে একটু ঝামেলা হতে পারে যদি আমাদের থিওরিতে সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের কিন্তু এই যে আর্মেচার টার্নস পার কয়েল দেয় আছে ঠিক আছে সে অনুযায়ী আমাদের আর্মেচার কয়েল নাম্বার অফ আর্মেচার কয়েল হিসাব করতে হবে তো আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশন যেটা বলে ইজি ইকুয়াল টু ফাই জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ এটা হচ্ছে আমাদের ইএমএফ ইকুয়েশন তো এটা অনুযায়ী দেখি আমরা কি কি ডাটা আমাদের অ্যাভেলেবল প্রথমত ইজি ডাটা আছে ইজি হচ্ছে আমাদের দুইশো চল্লিশ ফাই জানা আছে ফাই হচ্ছে আমাদের টেন মিলি ওয়েবার তাহলে টেন ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জেডটা পরে দেখতেছি এন জানা আছে এন হচ্ছে আমাদের কত নয়শো আর পিএম ডিভাইডেড বাই সিক্সটি পি জানা আছে পি কত আমাদের ফোর পোল আর ওয়েভ ওন মানে আমাদের নাম্বার অফ প্যারাল পার টু ওয়েভের ক্ষেত্রে দুই আর ল্যাবের ক্ষেত্রে পোল আর এ সমান আর বাকি থাকলো শুধুমাত্র জেড বের করা তো জেডটা আমরা এখান থেকে দেখুন বের করার চেষ্টা করি জেড আমাদের কত আসে সেটা আমরা দেখি তো এখান থেকে যদি আমরা জেড বের করি তাহলে আমাদের যে যে ডাটা আছে সেই অনুযায়ী বসিয়ে আমাদের কি কি জিনিস সম্ভব সেটাই আমরা দেখতেছি আমাদের আসতেছে আটশো আপনাদের ছেড়ে দেওয়ার বইতে দেখবেন যে এটা আট হাজার দেয়া আছে তো আট হাজারটা ভুল আমাদের অবশ্যই এখানে হবে আটশো 
তো জেড মানে হচ্ছে নাম্বার অফ কন্ডাক্টরস আমাদের এই জেনারেটরটার ভিতরে এতগুলো কন্ডাক্টর আছে আটশোটা কন্ডাক্টর আছে কিন্তু আমাদের কিন্তু কোশ্চেনে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর চায় নাই এইখানেই মেইন প্যাচটা এই কোশ্চেনের মেইন প্যাচটা এখানেই ঠিক আছে আমাদের টার্ন টার্ন দেওয়া আছে পয়েল দেওয়া আছে আরো অনেক কিছু দেওয়া আছে তো এই জায়গাটাতেই আপনাদের থিওরিটাকে একটু রিমাইন্ড করতে হবে তো আটশোটা কন্ডাক্টর আছে এখন আমরা দেখি আসলে প্রতি কয়েলের ভিতরে আটটা টার্ন আছে এখন ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে এক টার্নে কয়টা কন্ডাক্টর বিদ্যমান সেটা আমাদের বুঝতে হবে প্রতি টার্নে ঠিক আছে তো ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে প্রতি টার্নে মানে একটা টার্নের ভিতরে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এই মিলার দুইটা কন্ডাক্টর বিদ্যমান প্রতি টার্নে দুইটা করে কন্ডাক্টর বিদ্যমান এটা আপনাদের মাথায় রাখবেন ভালো মতো ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এই দুইটাতে দুইটা কন্ডাক্টর বিদ্যমান ঠিক আছে তাহলে এক টার্নের ভিতরে দুইটা কন্ডাক্টর বিদ্যমান তাইলে আট টার্নের ভিতরে কয়টা কন্ডাক্টর বিদ্যমান ষোলোটা কন্ডাক্টর বিদ্যমান তাহলে প্রতি কয়েলে আমাদের কন্ডাক্টর আছে হইল ওয়ান কয়েল এর ভিতরে আমার কন্ডাক্টর আছে কত আট দুগুণা ষোলোটা ঠিক আছে তাহলে ষোলো কন্ডাক্টরের জন্য যদি একটা কয়েল লাগে কয়েল লাগে একটা তাহলে একটা কন্ডাক্টরের জন্য কয়েল লাগবে এক বাই ষোলো ঠিক আছে তাহলে আমাদের আমাদের টোটাল কন্ডাক্টর আমরা কত পাইছি যে হাইড্রোটার ভিতরে আটশোটা কন্ডাক্টর পাইছি তাহলে আটশোটা কন্ডাক্টরের ভিতরে আমরা কয়েল পাবো কত আটশো বাই ষোলো ঠিক আছে এটা হিসাব করলে আমাদের দেখুন আটশো বাই ষোলো এটা একটু হিসাব করে ফেলি পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা কয়েল টোটাল আছে এর ভিতরে টোটাল এই জেনারেটরটার ভিতরে টোটাল পঞ্চাশটা কয়েল আছে এবং এখানে কিন্তু কোশ্চেনে কিন্তু এটাই চাইছে নাম্বার অফ আর্মেচার কয়েলস ঠিক আছে তো এই জায়গাটাতে মেইন ব্যাচটা ছিল যে টার্ন এক টার্নের ভিতরে একটা টার্নের ভিতরে আমাদের কতগুলো কন্ডাক্টর বিদ্যমান এক টার্নের ভিতরে মনে রাখবে ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড মিলিয়ে মিলিয়ে দুইটা কন্ডাক্টর বিদ্যমান তাহলে আটটার জন্য আট দুগুণা ষোলো তাহলে ওই কিক নিয়ম করে দেখুন আমরা বের করে ফেলেছি নাম্বার অফ কয়েল কতগুলো কয়েল আছে তো এই তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ